我叫李光，是一个出生在上个世纪九十年代的九零后。我要给你们讲的是我和他的故事，但在这个故事里，主角应该是他，那就从他出生那年说起吧。大柱啊，你说这孩子会是男孩还是女孩？肯定是男的呀，不然我林家怎么传香火？你看看你，都快临场了，还整这些啥玩意儿？不怕把你手给你戳破了？这不是希望孩子生下来能平平安安的，我也希望是个大胖小子呀。再说了，就生了小云这么个女儿，怎么和你爹妈交代？咱也别说这个了，小云就快放学回来了。被他听见你这么重男轻女，肯定会难过的。还有，不是我说你，你这马量能不能给我少喝点整天喝喝喝，喝死你算了。你个女人家的懂啥？一天那么辛苦，喝点酒怎么了？爸妈，我回来了。呀，小云回来了，上了一天课，饿死我了。哎，这有个西红柿，先垫个肚子啊。粽子了吗？今天不是端午节吗？我还在锅里蒸着呢。急啥？好的吗？您这是爱秀啥呀？这不是在秀个香包，给你未来的弟弟或者妹妹祈福吗？这样呀，妈，你手真巧，瞧你这小嘴儿，真会说话。来来，今天功课学的怎么样？嗯，还行。老师教的都听懂了没有？嗯，老师今天教的我都有认真在听。老师教的学费可不是拿去浪费的。哎呀，我知道了吧，您就安心喝你的小酒，不要操心那么多了嘛。哼，行了行了，你俩都别讲了，这大过节的让小云休息会儿。就是嘛，爸，让他看会儿电视吧，刚好粽子蒸好了，我去拿啊。去吧，去看吧。真的吗，爸？整整看半个小时，看完洗个衣裳。热腾腾的粽子来喽！哇，粽子呀！这有酱，拿去佐着吃。哎呀，好烫呀！妈，你要吃吗？我帮你包一个。不吃了，你学习辛苦了，多吃一点。好香呀！妈，你快看，哎，它变身了耶！知道了，知道了。我最喜欢小兔了，我觉得它最好看。好啦，多大的孩子了，小。我不管，反正我就是喜欢小兔嘛。肚子疼。嗯，肚子疼。你等等，我起来去帮你叫医生。没事，应该是太痛了，我忍一下就好。这怎么能那么随便的呢？你等着，我去卫生站帮你叫医生。那你小声些，小玉已经睡了啊。好。你快点回来呀、啊，我等你。知道了。你先躺着不要动，叫到医生马上回来。等一下去喝点酒啊！去哪儿、啊？去小燕娘吃羊腰子去。哎，你看那边有人掉河里了，赶紧过去看看。醒醒！哎，你看这不是灵柱吗？是啊。天哪，没气儿了！你赶紧去他们家，把陈斌叫过来，我在这守着。嗯，好。
，他在桥头那边出事了。啥？出事了，在桥头那边，你快跟我去一下。课不好，被逼来学画画的没有？瞧你那、哦、就是，不就来个理光吗？有什么好大惊小怪的？毕竟我们小年是出了名的画痴，他哪有空理会这些人呀？你说是吧，小年？走开，走开，小气我涂你脸啊！今天我们画室要来一个新同学，进来，理光，做一下自我介绍。大家好，我叫李光，木子李，阳光的光。我不会画画，希望以后大家可以多教一下我，谢谢。Uh, 那你就坐青年后面吧，刚好你们是同班同学，以后可以多交流一下。那李光，你先去熟悉熟悉，老师去帮你办一下手续。好的，老师。哎，不是我说你，你走路不看道吗？哎呦，实在对不起，我下次注意喽。行吧，行吧，算我倒霉，下次请您慢些。哎，你画的这啥呀？破名字，破白菜的。有啥意思、啊？关你什么事儿？我开心，我乐意，不行吗？哎，别给我，我帮你接来东西上去。哎呀，你干嘛呀？李光，你有病吧？你以为自己很幽默吗？你知道这幅画我画了多久？被你这两笔就毁了，真不知道怎么会遇到你这样的人。哎，小年，你等等。过分了，李光，这就是你的错。你不知道小年有多珍惜他的每一幅画吗？不就画了两笔吗？至于那么生气吗？一个不画画的人怎么会知道会画画的人的感受呢？你自己好好想想吧。哟，下课了，那我先走了，拜拜。拜拜。哎呦，我也先走了啊。放学了，你还不走吗？不了，我等他回来和他道歉。哦，好的吧，那你等吧，拜拜。嗯。
，李光。哎，青年，你刚去哪儿了？我在教室等你好久了。那画是你改的吧？把你画毁了，对不起。画的真丑。我。好了，我原谅你了。你别内疚了，我今天态度也不好。真的吗？真的。走，我带你吃冰棍去。那我要吃最贵的。那你还是把我卖了吧。你那样倒贴都没人要吧？哼，你才没人要呢。我可是很多女孩子喜欢的呢。走走，买冰激凌去。笑死我了！就你那样子，还有很多女孩子喜欢。真的呀，你还不信？信你才有鬼呢！走快些，把我小卖部关门了。你这冰棍真好吃。那可不，这可是两块钱一根的呢，和五毛钱的当然不一样。谁说的？五毛钱的小布丁也好吃。走吧，我们上网吧。可我作业还没写完呢，所以明天可以抄了呀。我是没挂两个小时的 QQ， 马上就两个太阳了。嗯，好吧。听说你的空间特别炫酷，也帮我弄一下呗。小意思，走吧。老板，开两张临时卡。谢谢，走。这游戏好像很好玩。我跟你说，这游戏练的就是一个手速。让我试试吧。靠，太难了吧？废话，这个是九星的，你要从一星的开始练。帮我看看我的空间吧。<笑>那我先看看你的空间吧。你的空间也太土了吧。一点都不忧伤，那要怎样才能忧伤呢？还有你的留言和访问为什么这么多？首先，背景音乐很重要，留言你要和别人互踩才可以啊。你要选哪首歌做你的背景音乐啊？王心凌的《小星星》。你竟然喜欢王心凌？我还是喜欢林俊杰唱的歌。哦，要你管啊？行，帮你弄。好久没这么晚回去了，你家住哪儿啊？春心小区。你呢？公园路，那你家还挺远的。我也不想，我也想住的近一点。倒是你，应该不生气了吧？不气了，早就不气了。你看天都黑了，你快回去吧，不然公交车都没了。好了，我明天带你抄作业。哎，你个傻子，明天就给我等着。嗯、范天星，作业借我抄呗。不要。我抄完还要给青年抄了。拿去吧，拿去吧。谢了。哎，你早上还没吃早餐吧？我这里有一杯多的绿豆汤，你拿去喝吧。哎，青年怎么还没来？不知道。这都要上课了，作业要抄不成了。不知道，可能还在睡觉。你昨天美术课下课后有等到他吗？有啊，等他到班前后，我们还一起去上网去了。嗯，那就好。他原谅我。嗯，好吧。嗯、现在开始上课，班长把作业收一下。怎么还没有来？他应该还在路上。这都要高考了，他是什么情况？你转告他一下。报报报告。你什么情况？闹钟坏了。好吧好吧，你进来吧。把作业交一下。作业。他把作业昨晚被我拿错拿回去了。你们两个怎么回事？怎么可以犯这种低级错误
马上给我出去罚站。不是叫你早点来吗？今天怎么又那么迟？我能怎么办啊？已经迟到了。真的是，是屎都成了肉。哎，你去死啊！哟，还剪头发了？嗯，昨天和你分开后去剪的，我怕我妈盘问为什么回去那么晚。你剪的真丑。哦，我乐意。你们两个怎么回事？罚站就给我好好罚站，不许聊天。一起回去？谁要和你一起回去？阿姨，我要一个鸡蛋饼。好的，要不要辣？哎，青年，你等等。怎么了？平时不往这边走？没什么。哎，我看你这眼神就是有事。你快说，为啥往这边走？哎，刚刚摆摊那个是我妈，我怕她看到我就喊我，她一喊我，全校都知道我妈在学校门口摆摊了，所以往这边走。你这样不行的呀，摆摊也是为了生活，为了你家。我就是迈不过这个坎。走，我带你去个地方。哎，去哪儿啊？到了就知道了。到了，就是这。你知道吗？每当我不开心的时候，我就会来到这里，向这片树林倾诉。你怕是个傻子吧？因为这边都是树啊，我可以把我想说的都告诉他们，还不会被其他人知道。你听，你有听到什么吗？没有。闭上眼睛仔细听。啊，好吧。我听到了，鸟叫、蝉鸣，还有风吹过的声音。对，就是风。当你把你想说的都说出来，你所有的不开心就会随风而去。真的吗？不信你试试。你转过身去。你知道吗？我爸在我还没有出生的时候就去世了。从小，我妈就把家里所有的希望寄托在我身上。姐姐也因为我辍学了，我都希望我出生在一个健全的家庭，妈妈和姐姐就不用那么辛苦，而我，也可以像别家小孩一样，不用背负那么多期望。我真的很怕对不起他们。今年，不该知道这些，对不起。没关系。说出来果然舒畅多了。仔细想想，我刚刚确实不该那样。我妈那么辛苦，也都是为了我，为了这个家。你能这么想，我很开心。以后你要有什么不开心的，你跟我说，不用在这边树洞，因为我就是你的树洞。还树洞呢？走去我家写作业吧。小心点儿，下坡很陡。知道了，树洞。我家就在楼上了，你待会见到我妈礼貌些。好的呢，谁又没是你妈呢？瞧你那样子，你家都有谁在？就我和我妈，我妈应该烧瘫了，我姐在外面跟男朋友住呢。这样子。好了，到了，闭嘴。哦。妈，我回来了，我带了同学一起来写作业。回来啦。不是我说你，那同学回来怎么不提前跟我说一下？我这啥都没准备呢。呀，小伙子长得真俊啊！我和小年是同班同学，也是一个画室的。我叫李光，今天麻烦您了。哎，不麻烦。小年很少带同学回来的。小年，你看看你同学多有礼貌。你再看看你，同样一起玩的，这差多少？好了，我先下去买菜啊。你们两个好好写作业，好好照顾你同学啊。好了好了，知道了，您快去买菜吧。走吧。哇，你还真的很喜欢王心凌啊！不知道为什么，从小就很喜欢她。
他的每首歌、每部戏我都喜欢。你为什么不喜欢李俊杰？因为王心凌比较美啊。多好听啊！<笑>哦，真是受不了，小时候他呀。是啊，今天作业这么多，明天看看又得交了。他想不出来。都累了吧？休息会儿，吃点水果。哟，荔枝啊！谢谢阿姨，想念人间妈妈真好。就是就是，你看看小光多懂事。你再看看你，也不学学。哎，李光，你今天是来拆台对吧？好了，妈，我错了。从今天起我就懂事，水果您先放这儿。你先出去吧，我们还要写作业呢。这孩子，说你两句还不行啊？好好写作业啊。知道了，妈。我帮你剥荔枝吧。哦。来，张嘴。啊。你有病吧？我错了。我再帮你包一个。嗯，你该不会喜欢我吧？神经病吧！别摸我，刚过完荔枝脏死了。就摸，你去死吧！要死一起死。神经病。说，我们现在算是好朋友吗？算了。那我在你心里排第几？第二吧。第一是谁啊？我的一个发小。那有一天我会不会站到第一啊？嗯
公，这是你带我来的地方。你说只要有我不开心的，就可以向你说。但今天不能，我只能来这里和这些树说。李工，你知道吗？我喜欢你，不只是好朋友那种喜欢。李工，你知道吗？哎，大家先听我说一下，告诉大家一个好消息，我跟李光在一起了。这是好事啊，祝福是吧，小年？哦，对了，这周六是小年的生日，到时候我们一起出去玩一下。哟，小年，你生日啊？怎么都没有跟我们说呢？是啊，这周六是我生日，到时候大家一起出去玩，我请客哦。小宁，打开看看。哇，黄心凌的新专辑的。谢谢你。哟，还知道小梅喜欢什么？那我生日，你要送我什么呢？我把人送给你还不行？我永远记得那个晚上，大家玩到很晚，还是穷学生的我们，为了省钱挤到了一间宾馆，却没想到这是多米诺骨牌推倒的开始。少年，你不要走好不好？我喜欢你。李光，你给我起来！怎么了？怎么了？这大半夜的。你是不是喜欢林青年？怎么可能？我喜欢你啊！念心，你肯定是误会了。误会？什么误会啊？他刚才抱着林青年说梦话，说喜欢他，让他别走。真的吗？没有。念心，你听我解释。解释什么？李光，你以为你那点心思我不知道吗？他喜欢什么？他想要什么？你应该都知道。那我呢？我才是你女朋友。我想要什么？喜欢什么？你知道吗？考虑过我的感受吗？好了，樊念星，我怎么可能喜欢小年？我是一个男的，怎么可能喜欢男的？那是变态。李光，我知道了，我不喜欢你，放心吧。小年，我不是那个意思。你放开，林青年。虽然我们是朋友，但是李光他现在是我的男朋友，请对他放尊重一点，离他远一点。你他妈就是个同性恋。还有，你爸死了，你妈在学校门口摆摊的事情，以为学校的人谁不知道吗？大家都知道。都是可怜你才和你做朋友。是，我是同性恋。那你呢？我没你虚伪，没你假。李光送你，你们俩快乐去吧。我不需要你的同情。念心，你够了。你有没有把小年当朋友？我把他当朋友，他有把我当朋友吗？还有你，小眼睛，你天天跟在林青年的背后，两眼三刀的穿我小鞋，这些事情以为我不知道吗？有些事不是我不说，是我不想说。好了，都别吵了，都是我的错。对，都是你的错。今天给你个选择，要么选他，要么选我，二选一。小远景，我们走。走？凭什么我们走？房费还是我付的。走、啊。小年，你给我慢些。小年，不要生气了。怎么可能不生气啊？有些事情是没办法的。那我能怎么办？
。嘿，小年，你放开！小年，你最近怎么了？是不是生气了？没有啊，你想多了吧。最近马上就要高考了，我想静下心来学习。还有，以后要是没什么事的话，我们就尽量不要联系了吧。那天晚上雨很大，也让我知道了，对我来说多可怕。我很狡猾的选择在雨中来求你原谅，我知道你肯定会在大雨的冲刷下原谅我。小年，你原谅我好吗？你不理我，我真的不知道该怎么办。真的错了，你不要不理我好不好？那天你问我，我心里你排第几？现在我告诉你，你在我心里排第一，你是我最好的朋友。那天过后。我以为未来的日子会如我们往常一样，但是平静的日子总是没往常。这种平凡的日常，往往注定要来点什么来打破它的平凡。小年，帮我看看房间里的水有没有烧开。好，知道了。嗯、妈，你怎么了？你没事吧？妈，你醒醒呀、啊！你千万别吓唬我，妈。电话在哪儿？电话，电电电话，快接电话呀，妈！喂，小年，怎么了？喂，李光，我妈她晕倒了，我不知道该怎么办。你先别慌，你快打幺二零，你在家守了阿姨，我马上就到。好，好。妈，妈，你快醒醒啊，妈！妈，你终于来了，李光，我妈她晕倒了。阿姨，你怎么了？来，快把阿姨扶起来，救护车到了，你把阿姨抱下去。好阿姨不会有事吧？怎么可能没事儿？他都晕倒了。阿姨肯定会醒过来。真的吗？嗯。谁是家属？我是。对不起，我们尽力了。患者突发性脑充血死亡。等等，你回来！你们肯定搞错了，对不对？我妈不可能死的，你们骗我！我什么都没了，我爸死了，现在我妈也没了，我就是个扫把星。自从我出生在这个家，就没担当过什么好事。我，我对不起我妈。谁说你是扫把星？
叫你好好照顾妈妈，放开！我问你妈怎么会死啊？当然，一切的悲伤都抵不住时间的流逝。小林的悲伤很快就被时间抚平了，在姐姐的抚养下考上了自己理想的大学，而我，却因为高考失利落榜了。生活就像一场戏剧，就是这么的突然，突然的给你一刀，突然的把你打得措不及防，肆无忌惮的摧残着你。看似一部戏。但它却依然真实的发生着。故事讲到这里也差不多讲完了，原谅我也不知道故事的结局会是怎样，因为故事还在上演着。林青年，你愿意等我吗？